Um, so, my name is Glauber Destro. Yo me llamo Glauber Destro. <coughs> uh, my first language are, are Portuguese and Italian. Mi primera, mi primeros idiomas son italiano y portugués. Therefore, I'm sorry if I, 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 I say some mistakes, okay? Entonces, disculpa si yo me equivoco un poco aquí con, con mi español. Estoy aprendiendo. <coughs> I'm so happy, I'm always happy to be here sharing the message, sharing the Bible. Yo siempre me quedo muy feliz de estar aquí y tener la oportunidad de compartir la Biblia, compartir uh, un mensaje. Uh, today, I would like to talk with you about the heart, our heart. Hoy me gustaría de hablar con ustedes sobre el corazón. Um, Jesus Christ made, made a the whole difference in my heart. Jesucristo hizo toda la diferencia en mi corazón. Jesus Christ changed my life since I was a child. Jesucristo cambió mi vida desde cuando yo era un niño, since I was, uh, I, I grew up in a Christian family. Yo, cre yo crecí en una familia cristiana. Praise God, gracias a Dios por esto. And when I was eight years old, I got saved in a church, in, in a Sunday school, y cuando yo tenía ocho años, yo acepté Jesucristo en, en la escuela dominical, en mi iglesia. And, uh, and since then, God is restoring my heart, and he still have, has so many things to do. Y desde entonces, Dios está restaurando mi corazón, y Él todavía tiene muchas cosas para hacer. Um, but there are, and, and there are some, some things that I would like to share with you about your heart. Y algunas cosas que me gustaría de compartir con ustedes sobre vuestros corazones. But first of all, let me share about one story, a little story. Pero primero, déjame compartir una historia. It's, a, it's the, about the blind man and the elephant. Los ciegos y el elefante. I'm going to read here this poem. Yo voy a leer este poema. In India, six blind men, you can change the, the, the image, please. In India, six blind men determined to study the elephant, an animal they had never seen. They couldn't see it, that's clear, but they could ju judge, they said. Cuentan que en India, determinaron seis ciegos a estudiar al elefante, animal que nunca vieron. Ver no podían, es claro, pero si juzgar, dijeron. The first, the first approached the elephant, which was standing. He touched her high, hard flank. He touched well and declared, the elephant is just like a wall. El primero se acercó al elefante, que en pie se hallaba, Tocó su flanco alto y duro, palpó bien y declaró, el elefante es igual que una pared. The second touched the pointed tip of the elephant's husk, and without further said, it is very clear, my opinion is already taken. Well, I see that the elephant is the same as a sword. El segundo tocó la punta aguzada y sin más dijo, está clarísimo, mi opinión ya está tomada. Bien veo que el elefante es lo mismo que una espada. The third blind touches the trunk and immediately he says, he says to the others, it is long, round, he declares, the elephant is an immense snake. El tercero toca la trompa y enseguida habla a los otros. Es largo, redondo y declara, el elefante es una inmensa serpiente. The fourth, by one leg, climbs with courage. Oh, what a huge trunk, he declares. And then he says to the others, my friends, the elephant's like an old tree. El cuarto, por una pata, trepa, osado y animoso. Oh, qué enorme tronco, exclama. Y luego dice a los otros, amigos, el elefante es como un árbol añoso. 
The fifth touches an ear and declares, come on, friends, you are all wrong in your profound judgments. I tell you that the elephant is like a big fan. El quinto toca una oreja y exclama, vamos, amigos, todos os equivocáis en vuestros profundos juicios. Yo os digo que el elefante es como un gran abanico. The six, finally, grabs the tile, grabs it all, it, it well, and says, come on, come on, guys, none in your judgment is correct. The elephant is a rope. El sexto, a fin, coge el rabo y se agarra bien y dice, vamos, vamos, compañeros, ninguno en su juicio acierta. Es elefante, es sí una cuerda. Have you heard this story? Ustedes ya, ¿Alguien ya escuchó esta historia? No? Ok, so, the blind men in India dispute with each other. Each one is sure that they have done their test well. Los ciegos del India disputan uno contra el otro, cada uno está seguro de haber hecho bien su prueba. Each one is a little right. Cada uno tiene un poco de razón. The elephant, whom they never saw, is a little bit of everything they discuss, judge, and define. El elefante, al que nunca vieron, es un poco todo lo que ellos discuten, juzgan, y definen. But without further ado, wall, sword, snake, old tree, big fan, and rope, sin más, pared, espada, serpiente, árbol añoso, gran abanico y cuerda, those are not an elephant. Estas cosas no son un elefant. Do you understand the lesson in this story? <clears throat> ¿Tú puedes entender la, la moral de esta historia? In summary, we, there, there are so many different uh, lessons we can take from this story. Hay muchas lesiones que podemos uh, traer de esta historia. But the main one is that we all are blind because we judge from the appearance. La, la más importante lección que podemos aprender de esta historia es que todos nosotros estamos ciegos porque nosotros juzgamos a todo, a nosotros mismos, a todo, a partir de nuestra apariencia. First Samuel, first Samuel ver, uh, chapter 16, verse 7 says, But the Lord said to, to Samuel, Do not consider his appearance on his height, for I have rejected him. The Lord doesn't look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16, 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. So, in this message, I want to make sure that we know how our heart is and how to restore it. So, ent entonces, en este mensaje, uh, nosotros vamos a, a entender bien de qué es nuestro corazón y cómo restaurar nuestro corazón. Are you ready? ¿Están prontos? Ok, let's pray. Vamos a orar. <coughs> Dear Lord, thank you for this day. Thank you because we are here and we know that you are here. Señor, gracias porque estamos aquí y nosotros sabemos que tú estás aquí. Dear Lord, we want to listen to your message. Dios, queremos escuchar tu mensaje. We want to grow spiritually. Queremos, queremos crecer espiritualmente. We want to grow biblically. Queremos crecer bíblicamente, and we want to be transformed by Jesus Christ. Y queremos ser transformado por el poder de Jesucristo. Please, dear Lord, um, fresh our heart, tranquiliza nuestro corazón, help us to listen to what you want to tell us. Ayúdanos a escuchar lo que tú quieres que nos, nosotros 
uh, escuchamos. We pray in Jesus' name. Amen. The mouth speaks of what the heart is full of. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Do you think this, this sentence is, um, is really, really comes from the Bible? ¿Tú crees que esta frase viene de la Biblia o no? Who, be, who thinks that it comes, it not comes from the Bible? Um, the mouth speaks of what the heart is full. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Who thinks it's not from the Bible? ¿Quién cree que no, es, no viene de la Biblia? Who thinks it comes from the Bible? Okay. Okay, I, I thought it. <laughs> que, que miedo. Okay, Luke 6.45. Luke 6.45. A good man brings good things out of the good stored, stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Lucas 6, 45. El que es bueno de la bondad te atesora en el corazón, en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. So, we all need to be careful of what we accept in our heart. Todos nosotros necesitamos tomar, muy, uh, tomar atención de lo que nosotros aceptamos de dejar entrar en nuestro corazón. Matthew chapter 6 Verse 21 says, For where, okay, thank you. For where your treasure is, there your heart will be also. Mateo 6, 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Proverbs 4, 23. Ustedes conocen Proverbs 4, 23? Do you know Proverbs 4, 23? Above all else, Guard, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4, 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de ella mana la vida. So, how is the heart of man? ¿Cómo es el corazón del hombre? Let's see biblically how the heart is, because the society, they say that you have to follow your heart. Vamos a ver bíblicamente lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, dice sobre, enseña sobre el corazón, porque en la sociedad las personas dicen que el, nosotros tenemos que seguir nuestro corazón. But the, it, this is very, very, very dangerous. Pero esto es muy peri, 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 perigroso. Sí. So, germ... Um, Jeremiah 17, verse 9. The heart is defeat, defeat, deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Jeremías 17, 9. Nada hay tan, hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? So that's what the Bible says about our heart. Esto es lo que la Biblia dice. Nos enseña sobre qué es el corazón. Another one. Proverbs 25. Otro versículo. Proverbios 25. The purpose of a person's heart are deep waters, but one who has inside draws them, them out. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Therefore, Your thoughts, entonces tu, tu, tus pensamientos, they are so deep in water. You cannot see well deep in water, no? Nuestros pensamientos son muy profundos como, uh, el, uh, como profundos como la agua. Y es difícil ver las cosas pro, uh, en la profundeza de la agua, no? I remember 
uh, talking a little bit about biblical counseling. Voy a hablar un poco sobre consejería bíblica. Uh, I remember studying theology in Word of Life Bible Institute in Hungary. Yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando en Palabra de Vida en Hungría with my wife, Vanessa, con mi, mi esposa, Vanessa. And we, we had so many different classes. Teníamos varias clases diferentes. And one of those were about biblical counseling. Y una de ellas fue sobre conse consejería bíblica. Consejería bíblica. And I remember the teacher saying, I think almost all the class, all the lessons. Y yo me recuerdo el profesor diciendo en todas las lecciones, the heart is not the, uh, the problem is not the problem. The problem is the heart. El, pro, el, el profesor decía en casi todas las lecciones, el problema no es el problema. El problema es el corazón. When we try to fix the problem, but uh, sometimes we try to fix the problem, but not the heart. Algunas veces tratamos de, de arreglar el problema, pero no arreglamos nuestro corazón. And because of our sin, relationships, uh, everything, all of our sins, is even if you try to fix, you have to fix your heart. Y mismo cuando tratamos de arreglar cosas de relacionamientos o pecados, es dif uh, no vamos a arreglar bien si no, no arreglamos nuestro corazón. And I remember our teacher uh, explaining to us many different uh, stories, cases of people that they were so, uh, they had so many problems and he, t he didn't fix the problems. He starts to share about Jesus Christ. Y me recuerdo el profesor explicando varios casos, diciendo, uh, mostrando para nosotros que eh, en muchos casos él no arreglaba el problema, pero sí arreglaba, uh, empe empezaba a mostrar Jesucristo a la persona. And then from Jesus Christ, the person started to, to figure out, oh, I have to change this, I have to change that. Y a partir de Jesucristo, la persona empezaba a, a reconocer, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquel también y todo. So, when we try to fix the problem, sometimes we don't fix our heart. Entonces, a veces cuando tratamos de, de tratar el problema, arreglar el problema, no tratamos el corazón. The problem is not the problem, the problem is the heart. El problema no es el problema, el problema es el corazón. If you have If you are uh, in deep with, with, if you have problems, huge problems, si tú estás con gran problemas, I would love you to share, I would love to encourage you to share with someone. Me gustaría de motivarte a compartir esto con alguien. We have pastors here, tenemos pastores, we have spiritual leaders, tenemos líderes, espirituales, and sometimes we come here to talk with the pastor when you think that you will give up. There is no more, there is anything to do it anymore. Y a veces venimos a hablar con el pastor solo para decir porque no hay más nada que hacer. Don't do that. When you see that you are in a problem, a huge problem, you have to share with someone, especially uh, someone that has biblical counseling as a pastor or uh, spiritual leader. No vamos a dejar nuestros pro, uh, terminar con nuestros problemas. Cuando tenemos, estamos en el principio de nuestros problemas, vamos a hablar con alguien, el pastor, un líder espiritual, alguien que a través de la Biblia puede ayudarte. ¿Ok? Our heart about our heart when we are in big trouble. Um, I, uh, sobre el corazón cuando nosotros estamos en gran problemas. I remember one sentence the pastor, one, 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 one pastor said, it doesn't matter how big the problem is, but how you face it. Me recuerdo una frase 
Muchas veces un pastor decía que no importa cuán grande sea el problema, sino cómo lo enfrentamos. Depending on your heart, a problem can be easy or difficult. Dependiendo de tu corazón, el problema puede ser fácil o difícil. Uh, sometimes we, f we, we have a problem that's so difficult for us, but for our friend it's so easy. A veces tenemos un problema que es muy difícil para nosotros, pero para nuestro amigo, compañero, es muy fácil. Uh, a veces, uh, por, por ejemplo, una ilustración. Ten for example, an illustration. We have two brothers. Tenemos dos hermanos, and they are... They, they live together, they came from the same background, background. ellos viven juntos, ellos vi, vinieron de la, de la misma, del mismo contexto, and then when comes one problem, y entonces cuando ven, viene un problema, for, for one, it is a huge problem, and for the other one, it, it's easy. Por, cuando viene un problema, para uno es grande, y para el otro el problema es fácil. So, That, that says, it, is the, it doesn't matter how big the problem is, but how you face it. Entonces, no importa cuán grande sea el problema, pero sino cómo lo enfrentamos. How do you want to face your problems? Cómo tú quieres enfrentar tus problemas? Facing with your own views, your, the way how you, view, you see the problem, Encarando como, como tu, tu mismo ve el problema, or facing, facing it with God's view, o encarando en el modo como Dios ve el problema. Therefore, when you are in troubles, entonces cuando tú estás con problemas, let's try to understand that we cannot see the problem in our own way. Vamos a Entender que no podemos ver el problema en, con nuestros ojos. We have to see in how God sees this situation. Tenemos que ver cómo Dios ve la situación. Amen? Sometimes, in a graphic, for example, um, we, can, we, we think that we are going down and down and down, but maybe spiritually we are going up. And we don't know, God knows. A veces, por un, en un gráfico, por ejemplo, pensamos que en un problema estamos caminando, estamos indo para abajo y bajo, pero espiritualmente hablando, nosotros estamos creciendo. Dios, Dios es quien sabe todo esto. So, how does God want our heart to be? ¿Cómo Dios quiere que nuestro corazón sea? Try to think, how does God want your heart to be? Piensa, ¿cómo Dios quiere que tu corazón sea? I would like to see, to, to, listen, to listen to you, to hear you saying some, in, in few words, what, what comes to your mind when you wake up on this question, how does God want our heart to be? Yo quiero escuchar de ustedes, algunos de ustedes, en pocas palabras, uh, la respuesta de esta pregunta, ¿cómo Dios quiere que nuestro corazón sea? Agradecido, thankful, humilde, humble, humilde, sorry, lleno de amor, uh, full of love, yes, very good. Corazón de... Ok, en uh, inglés, like uh, God's heart, parecido al corazón de Jesús. To reflect, who said that? Oh, my friend. Good to see you. Reflect Jesus, yes. Parecer, parecido con Jesucristo. Yes, I, I have uh, some points also, the, but the main one you said. Yo tengo algunos puntos aquí, pero el principal... Nuestro amigo aquí dijo, Jesus as Lord, Jesucristo como Señor. Maybe we all here know who Jesus is. Tal vez todos nosotros aquí sabemos 
quem Jesus Cristo é. But maybe some of us doesn't know, doesn't trust in him, doesn't have him as your own Lord. Pero talvez algunos de nosotros sabemos quién es Jesús, pero no confiamos en Jesús. No tenemos Jesucristo como nuestro Señor. To make Jesus our Lord is to take out, take out us from the throne of our heart and, and put himself, the only one, in the throne of our heart. Para tener Jesucristo como Señor, tenemos que sacarnos nosotros del trono de nuestro corazón y, poner, y dejar solamente Jesucristo en el trono de nuestro corazón. Proverbs chapter 3 verse 5 says, Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Proverbs 3, 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Matthew 22, 37 says, Jesus replied, Love the Lord, the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mateo 22, 37. Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con, toda, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesucristo. Do you trust in Jesus? ¿Tú confías en Jesucristo? Do you love Jesus? ¿Tú amas verdaderamente a Jesucristo? Entonces, so, the first main point for us to have a, uh, our heart restored, restored is to have Jesus Christ as our Lord. La primera cosa que de seguro tenemos que hacer para restaurar nuestro corazón quebrado es tener Jesucristo como Señor de nuestro corazón. But there are other things also that will help us to restore our, our, our heart. Pero hay otras cosas también que nos ayuda a restaurar nuestro corazón. La segunda, the, the second one is through the Bible. La segunda es a través de la Biblia. Proverbs chapter 3, verse 1 and 2 says, My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart. The commandments, the Bible. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. The Bible will bring you peace and prosperity. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, mas bien guarda en tu corazón mis mandamientos las leyes, la Biblia, porque prolongarán tu vida, tu vida muchos años y te traerán prosperidad y paz. Do you love your Bible? A ti te gusta, te, tú amas tu Biblia. I love my Bible. My, my Bible is, is there in my book bag. Yo amo mi mochila, mi mochila. No. Yo amo mi Biblia, está en la mochila. <laughs> Do you love your Bible? Amen. I love my Bible. Um, I encourage you to read, to love your Bible, to read your Bible, to meditate. Not just read one passage, uh, but meditate in this passage. Yo te motivo a leer tu Biblia, no solamente leer rápido, pero meditar en cada pasaje bíblico. So, the first one, How to get our heart restored. Entonces, la primera cosa que vimos aquí, como restaurar nuestro corazón, corazón es a través de Jesucristo, como nuestro Señor. Is trusting in, our, in Jesus as our Lord. The second one, through the Bible. La segunda cosa es a través de la Biblia. The third one, I would like to say, someone of you said, is having a heart full of love. La tercera cosa que quiero decir es para tener nuestro corazón lleno de amor. Who said that? Love. I, I, yeah, you. Oh, those two guys, man. I love you guys. <laughs> loving what? Loving God and loving the neighbor. neighbor. Amando a Dios y amando el próximo, al próximo. Love covers over a multitude of sins. El amor cobre una multitud.
multitudine, multitud de pecados. 1 Peter 4, 8. 1 Pedro 4, 8. But I cannot finish this message saying a little bit about David, pero no puedo terminar de hablar, de terminar el mensaje sin hablar sobre David. Who is David? Quem é Davi? The man after? Yes, hombre segundo el corazón de Dios. The man after God's own heart. In Acts chapter 13, verse 22 says, at Hechos 13, 22, After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. He will do everything I want him to do. Hechos 13, 22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará todo mi voluntad. Quien hará todo, toda mi voluntad. Here is the application. Aquí está la aplicación. How can I be an, a man after God's own heart? ¿Cómo yo puedo ser un hombre segundo el corazón de Dios? Here at the end of this verse, aquí en el final del versículo dice, He will do everything I want him to do. Quien hará toda mi voluntad. So, you, you just have to, have to do everything God tells you to do. Nosotros tenemos solo que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. And that's it. No more. Es solo esto. Because we are blind. Remember the illustration in the beginning. Porque nosotros somos ciegos. ¿Recuerdas de la, de la historia en, la, en el principio del mensaje? If, you are, if your heart is too broken, si tu corazón está muy quebrado, muy uh, quebrantado, uh, let me tell you three things. Don't make, uh, don't make big uh, decisions alone. Le voy a decir tres cosas. Una, no haga grandes decisiones. Remember, we are blind. Recuerdas que nosotros somos ciegos, entonces, siendo, haciendo con gran proble gran, grandes problemas, haciendo una, tomando una decisión, será complicado. Don't do it alone. No haga esto solo. Dos, Pray more than usual. Empieza a orar más y más. Ok, más que tú estabas orando antes. And the last one, search for help, especially for uh, someone who overcame the same problem. Busca por ayuda. Comparta tu problema. Principalmente a alguien que pasó por lo mismo que tú estás pasando. Ok, so if you have huge, um, many problems, Entonces, si tú estás pasando por grandes problemas, no make uh, big mis, uh, decisions alone. No vamos a tomar decisiones solo. Let's pray more than usual. Vamos a orar más. And search for help. Look, busca ayuda. Ok. We are the contrast ministry. Nosotros somos el ministerio de contrast. And contrast is... Uh, when w w the ones who are looking are looking to have a poor heart, nosotros somos personas que estamos buscando a tener un corazón puro, a heart transformed by Christ, un corazón transformado por Jesucristo. That's contrast. Esto es el grupo contrast. The one who makes a contrast is the one who has a pure heart. Uh, la persona que hace un contraste es la persona que tiene un corazón puro. The one who makes a contrast is the one who lives in the heart full, with the heart full of Christ. La persona que hace un contraste es la persona que tiene el corazón lleno de Jesucristo. Whoever does anything that's in his heart doesn't contrast. Y la persona que hace de todo que está en su corazón, esto no contrasta. Is a illusion what he's doing. Es una ilusión lo que está pasando. I encourage you, I encourage you tonight.
to share a little bit more from today what is happening in your heart. Te motivo a partir desta noche a compartir más lo que está pasando en tu corazón. Okay? So maybe tonight when you'll be there share a little bit more about what is in your heart. Tal vez en esta noche cuando nosotros vamos a estar aquí todavía comparta un poco sobre lo que está pasando en tu corazón. Never hide your heart. Nunca escondas tu corazón. While you while you hide you will be still blind. Mientras tú escondes lo que está en tu corazón, todavía seguirás ciego. And don't forget that we are we are here in this church as a family. Y no vamos a olvidar que nos estamos, nosotros estamos aquí en esta iglesia como familia. And we want to be really be your brother, your sister. Queremos ser tu hermano y tu hermana. We have some small groups. I don't know if you what if you know what small group is. Tenemos algunos grupos pequeños. No sé si sabes que es un grupo pequeño. Small group is uh, a group of people, Christians, who during the week they get alone in a house or here, and they try they try to to learn more biblically, spiritually, pray with each other, grow spiritually. El, en el grupo pequeño que nosotros tenemos aquí, tratamos de crecer espiritualmente, orar uno por los otros, crecer bíblicamente. So if you are not part still part of one small group, entonces tú todavía no no hace parte, no haces parte de un grupo pequeño, we want to encourage you to be part. It's amazing. Le, eh, queremos que tú empieces a ser parte porque es maravilloso. Amen. So let's pray. I invite the worship team here, please. I would like to pray with you. Me gustaría de orar por ti ahora. Let's close our eyes. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora. to give you one minute to pray by yourself. Me gustaría de darte un minuto más o menos para que tú puedas orar por sí mismo. Tell the Lord what is in your heart. Empieza a decirle al Señor lo que está en tu corazón. Ask him for forgiveness. Empieza a pedir a Él por perdón. Ask Him to change your heart. Pida a Él para cambiar tu corazón. Dear Lord, thank you for this day. Thank you because you are here. Señor, gracias, porque, gracias por este día. Gracias porque tú estás aquí. Dear Lord, help us. We want to be transformed. Señor, ayúdanos porque queremos ser transformados. Forgiveness for our sins, perdónanos nuestros pecados. We want to be pure as you are. We want to be whole as you are. Queremos ser puros, corazón puro como tú eres. Queremos ser santos como tú eres. Help us to grow spiritually, biblically here in this church, our family. Ayúdanos a crecer espiritualmente, bíblicamente, aquí, en nuestra familia. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. God bless you.
hasta el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Cántala más fuerte
lives, but the most important thing is to make that choice to, to resolve in our hearts that we will surrender our lives unto Him, to allow Him to enter in and begin that work. Vamos a dejar a rendir nuestros corazones y dejar que Él entre y empiece ese trabajo. Y eso es lo que importa.
nosotros de fellowship, <ríe> eh, de compartir. Eh, vamos a tener cafecito y, y cookies. And sorry for my Spanish.